youtube.com এ আবারো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আমরা এখন একটা কোশ্চেন সলভ করব সেটা হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি 1314 সেশনের প্রবলেম আমাদের a এবং b ভেক্টর দেওয়া আছে এখানে আমাদের ab প্যারালাল হলে m এর মান কত সেটা বের করতে হবে তো খেয়াল করো ভেক্টরে আমাদের m এর মানটা নাই অর্থাৎ i কম্পোনেন্ট m এর মান কত হবে সেটা আমরা জানি না তো খেয়াল করো যেহেতু প্যারালাল সেহেতু আমাদের কম্পোনেন্ট ওয়াইজ রেশিও সমান থাকবে অর্থাৎ 2 বাই m সমান 3 বাই 2 সমান माइनस फाइव बाई, तो हमारे ये है ना हमारे माइनस ख्याल करो हमारा लास्ट एक टा ना नहीं, तो ये जगह एक टा माइनस हो गई तो ख्याल करो ए रेशियो जो दिया हमारे समान होए तो ख्याल करो एक अंत का हमारे एम एन मान बिरोध करते पारी सो एम हो बे हमारे थ्री बाई फोर तो हमारे रेशियो जो है तो सेम सो हमारे एम एन मान टाइम रहा बिरोध करते पारी एक क्वेश्चन है एक टा भूला से तो हमारे शेटो होते हैं दी गुन कारण ये हमारे रेशियो टा सो ट� 3 by 2 समान 5 by 10 इटा रेशियो को तो हाफ सो ए जगह हमारे 3 हो बे नहीं जगह हमारे 4 हो बे सो इटा एक तो कारेक्शन करने तो बे जगह 4 हो बे सो इखान थे कि जो दिया हम रबीर कोरी तो शेके टाइम रबीर में मान पावू वन तो इखान थे कि एमएन मान वन हो बे तो हमारे एमएन मान होते हैं वन एमएन मान जो दिया वन हो या हमारे वेक्टर तो हमारे तार पर एक और ती प्रॉब्लम शेड होते हैं हमारे ये पी शोमान एक टा वेक्टर दवा से शेड होते हैं आई प्लस टू जे माइनस थ्री के एवं क्यू शोमान थ्री आई प्लस टू जे प्लस टू रूट थ्री टू रूट थ्री के एक ना बोलो ऐसे वेक्टर दो इटा एक बिंदु ते लम्बो पर विक्रिया शील और था वेक्टर दो इटा ए बिंदु ते मान को लम्बो पर विक्रिया शील इटा हमारे प्रश्न बोलो दे सो इटा जो दी पी होए इटा होगे क्यों देखो ना बोलो ऐसे जो लोधी इटा कोटो डिग्री कून एंगल उत्पन्न करे काश्ते हमारे जेतो पी ए शादा एंगल सो हमारे हो गए पी प्लस क्यू हमारे की कोस थीटा शेड होते हैं हमारे अल्फा हो गए ये अल्फा मान होते हैं हमारे 90 डिग्री और हमारे क्यू साइन अल्फा हो गए तो क्या लगा रहा क्यू साइन अल्फा 90 डिग्री सो हमारे जस्ट क्यू और पी प्लस कोस अल्फा कोस 90 डिग्री मान से जीरो सो क्यूअर मान क्यूअर मान टाको तो ख्याल करें इसके अंदर हमारे मान बेर करते पारी वन स्क्वायर जो टू स्क्वायर जो थ्री स्क्वायर तो इसके अंदर हमारे जो दी क्यूअर मान टा बेर कोरी रूट ओवर थ्री स्क्वायर जो टू स्क्वायर जो टू रूट थ्री चार स्क्वायर तो ख्याल करें इसके अंदर हमारे मान टाको तो नौ, नौ चार तेरो आर एक चौथ दो तार माने रूटा बार चौथ दो एक हंते आज तक समान रूटा बोर रूटा बार नाइन आर चार तेरो आर तेरो आर इटा कोतो हमारे थ्री चार बारो ये तो अच्छा हमारे पौचीश तेरो बारो हमारे टेन इन्वर्स रूटा बार चौथ दो बाई पौचीश सो कैलकुलेशन जी भूलना कोरी था कि ए टाइप रेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे साइटें हो चाहिए भावे आम्रा दो इटा वेक्टर मंदो बोलती एंगल मंद बिल बोलते पारी सो इर पर ये होता है हमारे उपांग शरीर एक टा प्रॉब्लम शेट होता है एक टिकाट एक खंडो के आनुभूमि के साथ इधर जो एक टिकाट एक खंडो है इधर के आनुभूमि के साथ शायद डिग्री कोने टाना होता है शायद डिग्री कोने दूसरा न्यूटन बोले एफ शोमान दूसरा न्यूटन दूसरा न्यूटन बोले टाना होता है सामादेर आनु 
কারণ এটা কি সুউজন আছে তো এই ভেক্টরটা আমাদের এই দিকে আর এই দিকে দুইটা উপাংশ হবে তো এই উপাংশটা ওজনকে নিষ্ক্রিয় করবে আর এটা মূলত কাজ করবে তো খেয়াল করো এটা হচ্ছে আমাদের থিটা থিটা সমান 60 ডিগ্রি সো এই উপাংশ কত হবে যেহেতু অতিভুজের সাথে আমাদের কোন সংলগ্ন বাহু সো আমাদের এফ কস থিটা অর্থাৎ এফ হচ্ছে আমাদের 200 ইনটু কস 60 ডিগ্রি কস 60 ডিগ্রি মান হাফ সো তার মানে 100 নিউটন তার মানে আমাদের 100 নিউটন বল আমাদের আনুভূমিকের দিকে কার্যকর হবে তো এরপর আমরা একটা কোয়েশ্চেন দেখবো সেটা হচ্ছে আমাদের এ এবং বি এই দুইটা ভেক্টর যদি দেওয়া থাকে তো বলা হয়েছে যে তারা যে প্লেনের মধ্যে থাকে তো সেই প্লেনের কারণ এ ভেক্টর এ আর বি ভেক্টর যদি একটা প্লেনে আঁকি সেই প্লেনের লম্ব দিকের একক ভেক্টর অর্থাৎ এই প্লেনের লম্ব ভেক্টরটা তো আগে বের করতে হবে একক ভেক্টর বের করার জন্য তো লম্ব ভেক্টর আমি কীভাবে যাব যদি আমি এ ক্রস বি বের করি সো সেটা কিন্তু আমাদের বোর্ডের দিকে বোর্ডের লম্ব বরাবর হয় এই দিকে নালে এই দিকে তো খেয়াল করো এই ভেক্টরটা লম্ব এর বাইরের দিকে বোর্ডের তো খেয়াল করো এই ভেক্টরটা এই দিকে সো সেই ভেক্টরের দিকে যদি একক ভেক্টর বের করতে চাই সেই ভেক্টরকে তার মান দ্বারা ভাগ করতে হবে তো তার মান দ্বারা ভাগ করলে আমি একটা একক ভেক্টর পাবো যেটা হচ্ছে আমাদের বোর্ডের লম্ব দিকে তো এই কোয়েশ্চেনটা একবার আসছিল ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন তো এরপরে আমরা যে টপিকটা জানবো সেটা হচ্ছে বিপ্রতিক ভেক্টর যেমন আমাদের মনে করে এ সমান একটা ভেক্টর আছে টু ওয়াইস আই তার বিপ্রতিক ভেক্টরটা কি হবে সো এ এর বিপ্রতিক ভেক্টর সেটা হবে আমাদের এই যে যে মান সেটাকে ওয়ান বাই করতে হবে অর্থাৎ আমাদের হাফ অফ আই তো খেয়াল করো আমাদের এ ভেক্টর যদি এরকম হয় এ ওয়ান ইন্টু আই যোগ এ টু ইন্টু জে যোগ এ থ্রি ইন্টু কে সো আমাদের তার বিপ্রতিক ভেক্টর কী হবে বিপ্রতিক ভেক্টর হবে ওয়ান বাই এ ওয়ান ইন্টু আই যোগ ওয়ান বাই এ টু ইন্টু জে যোগ ওয়ান বাই এ থ্রি ইন্টু কে তো এইভাবে আমরা বের করতে পারি তো এরপর আমাদের যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ভেক্টরের ক্ষেত্রে আমাদের গ্রেডিয়েন্ট ডাইভার্জেন্স কাল তো গ্রেডিয়েন্ট জিনিসটা কি তো আমাদের যদি একটা ফাংশন থাকে এপ সমান আমাদের এক্স ওয়াই স্কোয়ার যোগ টু জেড এক্স প্লাস জেড কিউব ওয়াই স্কোয়ার এক্স এরকম যদি একটা ফাংশন থাকে অর্থাৎ জেড কিউব ওয়াই স্কোয়ার এতটুকু তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা স্কেলার ফাংশন এটাকে আমি ফাই ধরতে পারি জাস্ট স্কেলার তো এই জিনিসটা গ্রেডিয়েন্ট তো গ্রেডিয়েন্টকে আমরা এরকম প্রকাশ করি গ্রেডিয়েন্ট ফাই তো এই জিনিসটার মানে হচ্ছে আমাদের প্রথমে আমরা এটাকে এক্সের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরেভটিভ করব তো তারপর তার সাথে আই যোগ করব তারপর আমরা ওয়াই সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরেভটিভ করব তারপর আমরা জে নিব তারপর আমরা জেডের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরেভটিভ করে কে নিব তো এখন তোমাদের কোয়েশ্চেন হচ্ছে পার্শিয়াল ডেরেভটিভ কী তো পার্শিয়াল ডেরেভটিভ না যারা না বুঝো তারা নিশ্চয়ই অর্ডিনারি ডেরেভটিভ বুঝো তো অর্ডিনারি ডেরেভটিভ যদি তোমরা বুঝে থাকো তো খেয়াল করো নর্মাল যদি একটা রাশি থাকে টু এক্স স্কোয়ার সো এটাকে ডেরেভেটিভ করলে কি হয় ডি ওয়াই বাই ডি এক্স সেটা হবে আমাদের ফোর এক্স এখন যদি তার সাথে একটা অতিরিক্ত ওয়াই স্কোয়ার থাকে তো ডি ওয়াই বাই ডি এক্সটা কী হবে তো তখন আমরা কি করি খেয়াল করো এই যে আমরা দুইটা ফাংশন হিসেবে ট্রিট করি সো প্রথম ফাংশন ইন্টু দ্বিতীয় ফাংশন অন্তরস দ্বিতীয় ফাংশন অন্তরস কত হবে টু ওয়াইজ ওয়াই ইন্টু ওয়াইকে যখন আমরা ডিফেন্সিয়েট করব ওয়াই হচ্ছে যেহেতু একটা ভ্যারিয়েবল সো আমাদের তার ডিফেন্সিয়েট অর্থাৎ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স রাখতে হয় তবে কি আমরা দ্বিতীয় ফাংশনকে রাখব প্রথম ভাগে ডেরেভেটিভ করব হবে আমাদের ফোর এক্স সো আমরা এইভাবে চেষ্টা করি কিন্তু যদি আমরা পার্শিয়াল ডেরেভেটিভ নেই পার্শিয়াল ডেরেভেটিভ চিহ্ন হচ্ছে এরকম অর্থাৎ ওয়াইকে আমরা এক্সের সাপেক্ষে পার্শিয়ালি ডেরেভেটিভ করব তো সেক্ষেত্রে আমাদের হবে সো এখানে ওয়াই না নাম দিই আমি এফ নাম দিই যেহেতু ওয়াই আমাদের ভিতরে আছে সো এফ নাম দিই তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে তো আমরা যখন এক্সের সাপেক্ষে ডিফেন্সিয়েট করবো পার্শিয়ালি তো সেক্ষেত্রে এক্স বাদে অন্য যে কোনো রাশিকে আমরা কনস্ট্যান্ট ধরে নিব সো কনস্ট্যান্ট ধরলে কী হবে আমাদের ওয়াই স্কোয়ার যেহেতু কনস্ট্যান্ট সো টু ওয়াই স্কোয়ার কনস্ট্যান্ট টু ওয়াই স্কোয়ার সামনে থাকলো ইন্টু 
2 x so এটা হচ্ছে আমাদের आंसर তো খেয়াল করে এটা হচ্ছে নরমাল ডেরিভেটিভ এটা হচ্ছে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ সো এখন যখন আমরা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করব x এর সাপেক্ষে সো আমাদের কি আসবে সো গ্রেডিয়েন্ট নির্ণয়টা সো এটাকে পুরোটাকে আমরা x এর সাপেক্ষে করব সো খেয়াল করো y স্কয়ার কনস্ট্যান্ট সো শুধু হবে y স্কয়ার প্লাস এখানে হচ্ছে 2z কনস্ট্যান্ট প্লাস 2yz এখানে যেহেতু x নাই সো 0 ইনটু i जो এখন করব y এর সাথে তো খেয়াল করো x হচ্ছে কনস্ট্যান্ট সো হবে আমাদের 2xy जो এখানে আমাদের y নাই হবে আমাদের 0 जो এখানে যেহেতু আমাদের z কিউব কনস্ট্যান্ট সো z কিউব ইনটু 2yz এত ইনটু j जो এখন করব আমরা z এর সাপেক্ষে এখানে আমাদের অন্য সব কিছু কনস্ট্যান্ট সো এখানে z নাই এই জায়গায় 0 এই জায়গায় দেখো আমাদের z আছে সো 2x কনস্ট্যান্ট জাস্ট 2x প্লাস এখানে আমাদের z ভেরিয়েবল y স্কয়ার কনস্ট্যান্ট সো y স্কয়ার ইনটু 3z স্কয়ার ইনটু k সো এই যে যে আমরা ভেক্টরটা পাইলাম তো খেয়াল করো গ্রেডিয়েন্ট অপারেটরটা কি করে এটা আমাদের একটা জিনিসের যদি আমরা ঢাল নেই মানে এটা হচ্ছে ত্রিমাত্রিক ঢাল বলতে পারো গ্রেডিয়েন্ট করলে সেই জিনিসটাকে সে একটা ভেক্টর বানায় তো গ্রেডিয়েন্টের মূল ব্যাখ্যাটা কি সেটা যদি একটু দেওয়ার চেষ্টা করি তোমরা যারা ভার্সিটি অ্যাডমিশনে পরীক্ষা দিবা তাদের আসলে এটা খুব একটা জানা জরুরি না তো যদি তোমরা একটা দ্বিমাত্রিক প্ল্যান চিন্তা করো খেয়াল করো এটা হচ্ছে আমাদের একটা এটা একটা হচ্ছে আমাদের সরল রেখা সমীকরণ সেটা সমীকরণ কি হতে পারে এটা যদি দুই একক এটা যদি তিন একক হয় সো আমাদের এক্স বাই টু প্লাস ওয়াই বাই থ্রি সমান ওয়ান সো আলটিমেটলি আমাদের থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই সমান সিক্স সো থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই সমান মাইনাস সিক্স সমান জিরো সো আমাদের এরকম আসছে তো এটা যদি আমি একটা ফাংশন ধরি ফাই অফ এক্স সমান থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস সিক্স তো খেয়াল করো অথবা আমি সিক্সকেই পাশে রাখি কনস্ট্যান্টটাকে তো খেয়াল করো এখন যদি আমি এটা গ্রেডিয়েন্ট নিই সো গ্রেডিয়েন্ট তো খেয়াল করো আমাদের কি ডি বাই ডি এক্স ফাই ইন্টু আই সো ডি ওয়াই ডি ওয়াই ফাই ইন্টু জে যেহেতু আমার জেড এক্স নাই সো আমাদের না করলেও চলবে তো খেয়াল করো এখন যদি আমি এক্সের সবে কি ডিফেন্সিয়েট করি পাবো কত জাস্ট থ্রি আই আর বাকি সব জিরো আর এটাই করলে পাবো মাইনাস টু জে তো খেয়াল করো এখন এইটা আমি পাইলাম তো খেয়াল করে এখন আমি যে কোনো জায়গায় যদি এই সরল রেখার উপর থ্রি আই অর্থাৎ এক্সের দিকে তিন একক এক একক দুই একক তিন একক আর জে এর দিকে অর্থাৎ ওয়াইয়ের দিকে আমাদের কত একক মাইনাস টু একক অর্থাৎ এক একক দুই একক তো খেয়াল করো এই জিনিসটা যদি নেই তো আমাদের কি আসতেছে এরকম আসতেছে বা আমরা যদি চিন্তা করি এটা আমাদের ওয়াই সাপেক্ষে করবো ওয়াই সাপেক্ষে করলে হচ্ছে মাইনাস টু অর্থাৎ এক্সের দিকে হচ্ছে আমাদের তিন একক তো এই জিনিসটা যে চিত্র আঁকে তো খেয়াল করো এটা হচ্ছে আমাদের জাস্ট সমীকরণ ছিল তো আমাদের এক্স অক্সের কাটিং পয়েন্ট কত এক্সের কাটিং পয়েন্ট হচ্ছে দুই আর ওয়াইয়ের কাটিং পয়েন্ট কত তিন তো এই জায়গায় যদি আমরা এটা গ্রেডিয়েন্ট নেই গ্রেডিয়েন্ট নেওয়ার পরে যদি আমরা একটা এই জায়গায় একটা ভেক্টর রাখতে চেষ্টা করি তো তোমরা দেখবে ভেক্টর রাখলে ভেক্টরটা এরকম লম্ব হচ্ছে অর্থাৎ লম্ব হবে আচ্ছা এই জায়গায় আমাদের প্লাস হবে আমরা ভুল লিখছি সো প্লাস লিখছি এই জায়গায় প্লাস টু যে তো খেয়াল করো এক্স এক্সিসের দিকে আমাদের তিন একক যে কোনো পয়েন্টে এক একক দুই একক তিন একক ওয়াইয়ের দিকে দুই একক এক একক দুই একক তো খেয়াল করো এটাকে যদি দুইটা ভেক্টর যদি তোমরা যোগ করো যেহেতু আই যে কম্পোনেন্ট আছে সো যোগ করলে আলটিমেটলি এটা কিন্তু আমাদের নাইনটি ডিগ্রি হবে সো একটা জিনিস গ্রেডিয়েন্ট করলে সেটা আমাদের ওই যে আমাদের সার্ফেসটা আছে সেই সার্ফেসের সাথে লম্ব হয় তো নর্মালি যদি একটা আমরা থ্রি ডাইমেনশন চিন্তা করি এরকম সো থ্রি ডাইমেনশন এটা হচ্ছে আমাদের এক্স এক্সিস এটা ওয়াই এক্সিস এটা জে এক্সিস এক্স ক্রস ওয়াই সমান সেট সো এরকম যদি একটা সার্ফেস হয় সো এই সার্ফেস এই সার্ফেস যদি আমরা রেডিয়েন্ট করি তাহলে এই যে সার্ফেস তার লম্ব দিকের একক ভেক্টর বের হয় তো এটার এই সার্ফেসে দেখো বিভিন্ন এটার লম্ব ভেক্টর এই দিকে এটার লম্ব ভেক্টর এই দিকে বিভিন্ন এটা বিভিন্ন দিকে সো যার কারণে এই জায়গায় আমাদের যদি আমরা গ্রেডিয়েন্ট করি সেক্ষেত্রে আমরা এটা আমাদের ভ্যারিয়েবল পাবো এক্সো অর্থাৎ এক্সো এর প্রত্যেকটা কোয়ার্ডিনেটের জন্য এটা কিন্তু বিভিন্ন দিকে দেখাচ্ছে বা একটা থ্রি ডাইমেনশন যদি চিন্তা করি সো এটা হচ্ছে আমাদের দুই ভ্যারিয়েবল সো তিন ভ্যারিয়েবল যদি চিন্তা করি সো আমাদের ত্রিমাত্রিকে একটা ঢাল পাবো সো সেই ঢাল দিয়ে আমরা সেটা লম্ব 
বা সেটা কোন দিক দিয়ে গেলে আমরা সর্বোচ্চ চূড়া পাবো সেটা আমরা বের করতে পারি বিভিন্ন অ্যানালাইসিস করতে পারি তো গ্রেডিয়েন্টের মতে আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ডাইভারজেন্স সেটাকে এরকম লেখা হয় সো ডাইভারজেন্স করা যায় একটা ভেক্টর ক্ষেত্রকে সো ডাইভারজেন্স করলে ভেক্টর ক্ষেত্রটা স্কেলার ফিল্ড হয়ে যায় খেয়াল করো আমাদের অ্যাপ যদি হয় এরকম এক্স স্কোয়ার আই যোগ টু ওয়াই প্লাস এক্স ইন টু জে প্লাস জেড কিড ইন টু কে সো ডাইভারজেন্স অফ অ্যাপ মানে কি আমাদের একটা জিনিসকে যদি আমরা ডাইভারজেন্স করি সো আমাদের ডি বাই ডি এক্স আমরা জাস্ট আয়ের কম্পোনেন্টকে পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ করবো তারপরে জে এর কম্পোনেন্টকে পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ করবো তারপরে কে এর কম্পোনেন্টকে ডেরিভেটিভ করবো এতটুকুই তো খেয়াল করি এখানে আসবে আমাদের টু এক্স প্লাস এটাকে যদি আমরা ওয়াই সেভাই করি প্লাস টু প্লাস থ্রি জেড স্কোয়ার তো এই জিনিসটা আমরা পাবো তো ডাইভারজেন্সের মূল বিষয়টা কি তো খেয়াল করো এটা যদি আমাদের একটা ভেক্টর ক্ষেত্র হয় একটা ভেক্টর ক্ষেত্র আমরা কীভাবে আঁকবো এরকম তিন চিহ্ন দেখব সো খেয়াল করো এটার ডাইভারজেন্সটা আসলে কি মিন করে ডাইভারজেন্সটা এরকম একটা কিছু মিন করে তো খেয়াল করো এই জায়গায় যদি আমি একটা একটা ক্ষেত্রফল চিন্তা করি বা একটা আয়তন চিন্তা করি এই আয়তনের মধ্যে আমার এই কোয়ার্ডিনেটের ভিতরে যতটুকু না ঢুকতেছে তার চেয়ে কিন্তু বেশি বের হয়ে যাইতেছে অর্থাৎ বিচ্যুতি বেশি হইতেছে এরকম এই ডাইভার ড্রাইভারজেন্সটা হচ্ছে বিচ্যুতি পরিমাপ অর্থাৎ একটা আমি কোনো একটা পয়েন্টে যদি একটা নির্দিষ্ট আয়তন চিন্তা করি সে আয়তনে মানে ঢুকার চেয়ে কিন্তু বের হইতেছে বেশি তো সেক্ষেত্রে আমাদের ডাইভারজেন্স হয় পজিটিভ আর যদি ঢুকে বেশি বের হয় কম সেটা হচ্ছে আমাদের জেনারেট হয় না সেটা আমাদের ভিতরে বিলুপ্ত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের ডাইভারজেন্স হয় নেগেটিভ সো ডাইভারজেন্স জিনিসটা মিন করে যে কতটুকু বের হচ্ছে বা কতটুকু ঢুকে যাচ্ছে এই জিনিসটা আর এরকম আরেকটা অপারেটর আছে সেটা হচ্ছে আমাদের কাল সো কাল যদি আমরা নেই সো কালটাকে আমরা এইভাবে লিখি সাধারণত যেহেতু আমাদের ক্রস গুণন সো আমাদের আই জে কে ডি ওয়াই ডি এক্স ডি ওয়াই ডি ওয়াই ডি ওয়াই ডি জি এটা হচ্ছে এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি সো ডাইভারজেন্সকে আমরা এইভাবে লিখি তো খেয়াল করো যদি আমরা আই নেই তো আমাদের এটাকে ওয়াই সাপে করতে হবে এটাকে জেড এর সাপে করতে হবে সো এইভাবে আমরা এটাকে বিস্তার করতে পারি সো কাল করলে যেটা বের হয় সো একটা ভেক্টর ক্ষেত্র সেটা কোন একটা বিন্দুতে এটা যদি একটা ভেক্টর ক্ষেত্র হয় তো খেয়াল করো এই বিন্দুতে ভেক্টরটা কিন্তু রোটেট করছে এই জায়গায় যদি একটা লাঠি রাখি সে কিন্তু একটা টর্কের মধ্যে পড়বে সো ঘূর্ণন সৃষ্টি হবে সো সেটাই হচ্ছে আমাদের কাল সো একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড বলো বা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা একটা অন্যরকম একটা ফিল্ড সেটা আমাদের ঘূর্ণনে আসে কি না বা কোনো বিন্দু টর্কের সৃষ্টি হবে কিনা সেটা আমরা কাল করলে দেখতে পারি যে আসলে টর্ক সৃষ্টি হবে কি না সো এই হচ্ছে আমাদের গ্রেডিয়েন্ট ডাইভারজেন্স কাল আর সবশেষে আমাদের যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা বেগ নির্ণয় তরণ তরণ নির্ণয় তো যদি আমরা আমরা সবসময় খেয়াল রাখবো আমরা বেগ হচ্ছে আমরা স্মরণকে যদি আমরা ডি বাই ডিটি করি আবার আমরা তরণ পাবো সেটা হচ্ছে আমরা যদি ডি বাই ডিটি অফ বেগ নেই অর্থাৎ বেগের পরিবর্তনের হার আবার তরণের পরিবর্তন হার সেটাকে জার্ক বলা হয় তো খেয়াল করো এখন আমরা যদি আমরা বেগকে ইন্টিগ্রেশন করি তো সেক্ষেত্রে আমরা পাবো স্মরণ উল্টাভাবে আবার দেখো আমরা যদি তরণ সেটা মানতে ইন্টিগ্রেশন করি সেটা আমরা পাবো বেগ তো ভেক্টর ক্যালকুলাস তো এটা আমি আমরা যখন গতি অধ্যায় আলোচনা করব নিউটনিয়ান বলবিতা তো সেখানে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব তো আবহাওয়া তো আমাদের লেকচার এই পর্যন্তই তো আমরা এর পরবর্তীতে আমরা পরবর্তী অধ্যায় অর্থাৎ আমাদের গতিবিদ্যা অধ্যায়টা এবং নিউটনিয়ান বলবিদা অধ্যায়টা পড়াবো তো আশা করি তোমরা সেই ভিডিওগুলো দেখবে তো সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে